za Ruben FM na Denson sasa basa kama saa za Afrika ya Mashariki popote pale ulipo jambo na karibu huenda mahangaiko ya kushtaki haja wakati unaposafiri kuelekea nyumbani yakasikizwa katika ama yakazikwa katika kaburi la sahau in baada ya mahakama ya ardhi na mazingira kuiamuru serikali kupitia wizara ya uchukuzi kujenga vyo vya umma kando ya barabara kuu zinazoelekea mashambani jaji kosi bora amemwagiza waziri wa uchukuzi James Masharia kuunda kikundi kitakacho jukumu na kujenga vyo hivyo ili kuzuia aibu ya kushtaki haja katika misitu kando ya barabara hizo agizo hilo limejiri baada ya Adrian Kimotho kushtaki serikali mwaka 2017 kwa kila alikitaja kama serikali kupuza haki za wakenya kuhusiana na mazingira mas- safi Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Jubilee ambaye pia ni mbunge wa Soi Caleb Kostani amemshutumu Katibu Mkuu wa Chama hicho Rafael Tuju kuhusiana na kauli yake kuhusiana na mkutano wa baadhi ya wabunge waliokongamana mjini Naivasha kaunti ya Nakuru. Akizungumza katika eneo bunge la lake la Soi kaunti ya Wasingishu Kostani amesema kwamba uh, kamwe eh, ama kama chama, chama tawala lazima wawe na mikutano kadha wa kadha ili kueneza ujumbe wa ripoti ya jopo kazi la maridhiano BBI huku mbunge huyo akimtaka katuju kuomba msamaha kwa wabunge waliokuwa katika mkutano huo ikumbuke kwamba siku ya Jumatatu uh, katibu mkuu wa chama hicho Rafael Tuju alisuta mkutano huo akisema kwamba mkutano huo kamwe hausiani kivyo vyote na chama cha Jubilee Tuju is a bit uh, too fast to uh, comment or to draft letters or to sign letters. Uh, I don't know what the issue was with us meeting in Naivasha. I don't know why he got uh, agitated to write such a letter. To me the letter was totally uncalled for, totally unnecessary and Rafael Tuju should apologize to the members of parliament, to be members of parliament who were there. He should have waited for us to complete our statement whereby we stated that we were meeting as like-minded Uh, members of parliament from all across the political divide we had members of odium we had members of fort kenya we had members who were elected under the independent party and we all met there in order to discuss issues to do with bbi where to you got the information that it was a pg meeting yes it was a pg meeting but not of jubilee it was a pg meeting of like minded uh, uh, members of parliament from dif- uh, different political uh, divide uh, i think you too should apologize and i would call on his excellency the president to try and assign to you some other duties so that he can stop being idle and just uh, writing unnecessary letters to uh, the little members of parliament unategea huku virusi vya corona vikiendelea kuangamiza watu nchini uchina balozi wa kenya nchini china sara serema amefutilia mbali hofu kwamba wa kenya walioko huko wako hatarini serema amewataka wa kenya kutokuwa na wasiwasi wote kwani amesema kwamba serikali ya nchi ya uchina imepiga ama imepiga hatua kabambe ili kudhibiti hali hiyo kauli ya serema inajiri tu baada ya mwanafunzi mmoja mkenya kulazwa hiyo uh, jana katika hospitali kuu ya kenyata ili kufanya uchunguzi wa kina baada ya kurejea nchini kutoka Uh, uchina anakosomea atasuishi kwa wakati huu kwa sababu uh, steps zote ambazo zilitakikana kuchukuliwa uh, na government uh, ya China imechukua kwamba imewatenga wale wanafunzi pamoja na wenye wanyeti wa huna uh, ili waweze ku, 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 kutekeleza um, vipindi yote ambaye inaweza kuwasaidia Um, either kwa dress kuponya wenye wameshikwa na hiyo virusi ama kwa isolate wenye hawachashikwa na ningependa kuambia wa Kenya um, wasipate shaka vile I, nafikiri kike, jambo ambalo um, China imechukua um, tu, tungependa kuwapatia nafasi kwa sababu hata hivyo haiwezekani kwa sasa um, kuingia kuwachukua wale wa Kenya ambao wako uh, pale mpaka tuwe na confirmation kwamba wako sawa na kwa sasa wako sawa hatukuna mkenya yeyote ambaye ameshikwa na hiyo virusi itapokuwa mwenye tulisikia alikuja hapa Kenya na amekuwa attended unasikiza na kule katika kaunti ya Meru ni kwamba afisa mmoja polisi kutoka kituo cha polisi cha Giaka kaunti ya Meru 
yuko katika hatari ya kupoteza kazi yake baada ya kunaswa kwenye video yake ya mlevi chakari huku amevalia sare za polisi ambapo ni kinyume cha sheria ya huduma za polisi mwaka 2011 Constable James Mudaura alikuwa ameitumwa kudumu katika mahakama meru lakini akaondoka kwenda kubugia pombe kulingana kituo cha polisi cha Giaka uh, afisa huyo aliondoka mahali pale eh, pa kazi na kupatikana akiwa amelewa saa chache baadaye mjini Meru Mudaura kwa sasa amepewa uh, hadi Jumamosi Februari mosi uh, uh, mbapo atajielezea kupitia barua na kutoa sababu za bwana astaili kufutwa kazi kutoka kaunti ya Meru msikilizaji moja kwa moja tuvuke mipaka hadi katika kaunti ya Tranzoia ambapo idara ya usalama katika kaunti hiyo imeweka mikakati ya kuanzisha msako wa kuwanasa wazazi ambao wamekiuka haki ya mtoto ya kumpa elimu na badala yake kuacha watoto wao kusalia nyumbani bila ya kujiunga na shule. Kamishna wa kaunti ya Tranzoia Samu Joanga amesema kwa ushirikiano na Wizara ya Elimu kaunti hiyo na vitengo vya usalama katika kaunti hiyo vile vile wanaendelea kushinikiza ili kuhakikisha kila mwanafunzi aliyefanya mtihani wa darasa la 8 KCP mwaka jana amejiunga na kidato cha kwanza ujanga amesema kwa sasa asilimia tisini na sita ya wanafunzi kaunti hiyo ndio wamejiunga na kidato cha kwanza huku akisema kila mwalimu mkuu wa shule ya msingi eneo hilo atajukumiwa na kibarua cha kuhakikisha kwamba mwanafunzi ama wanafunzi waliosomea shule zao mwaka jana wanafika shuleni ili kutimiza asilimia moja ya kujiunga na kidato cha kwanza ya sasa kwa juhudi zetu pamoja na County Director of Education Dr. Salome, Quality Assurance bwana Angala na TSC Director bwana Hukumu na ma Deputy County Commissioners na timu yetu ya administration tumefikia asilimia uh, 96 96% ya wale watoto waliofanya mtihani ambao wametransit kutoka primary kwenda secondary. Mikakati ambao tunazidi kuweka kuhakikisha ya kwamba tunafikia asilimia moja na hata zaidi ni kutumia um, ma, timu yetu ya administration kuanzia kule kwa assistant chief wakishirikiana na wazazi pamoja na head teachers kila mwalimu mkuu ata account for ule mtoto aliyefanya KCPE ili mtoto saa hii tunavyozungumza tunajua wao watoto na jina zao na kila mtoto tuta account for them kule, uh, kule waliko by the time tutakuwa tunamalizia kwa hivyo tuna mikakati hiyo ya kuhakikisha ya kwamba tunafikia asilimia tisaini na, na asilimia mia moja. kuna baadhi ya watoto wetu wengine ambao wameamua wana repeat hao pia tuna account for them tisa, tisa. Na katika kaunti ya Mombasa ni kwamba ni kwamba kongamano la hali ya anga barani Afrika linatarajiwa kukamilika hii leo mjini Mombasa. Miongoni mwa masuala yale yafikiwa ni kubadilika kwa hali ya anga hususan nchini Kenya na kipindi cha mvua mwezi Machi hadi Mei mwaka huu kongamano hilo linatarajiwa kutoa mwelekeo wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga na vile vile taarifa kamili kuhusiana na mvua ya mwasika inayotarajiwa hivi karibuni. Pia katika kongamano hilo kumebainika kwamba mvua itaendelea kushuhudiwa maeneo tofauti nchini huku taarifa kamili ikisubiriwa wiki ijayo kutoka kwa idara ya anga nchini kongamano hili la nchi za Afrika Mashariki ambalo uh, linazungumzia hususan swala hili kuu la msimu huu wa masika ambao tunaotarajia katika uh, Afrika Mashariki na nchini na pia um, kwa sasa hivi kuna maswala tengamano ambayo yamekuwa yakizungumziwa na yale tunayoyatarajia kwa sasa hivi ni kule kuibuliwa kwa taarifa kamili ya mwelekeo wa mfuo wa msimu wa masika na kwa hiyo kwa sasa hivi tunasubiria kwa hamu na gamu ili tukaweza kupata yale ambayo uh, ni akina kwa maeneo haya yote kwa kweli nchini Kenya kwanza tukiangalia tangia Tanzania pale uh, mwaka jana katika msimu wa vuli tulisema kwamba maeneo mengi ya nchi huenda yakapokea mvua ambayo ni zaidi ya kiwango cha kawaida na kwamba kufikia sasa hivi tumeona kwamba maeneo mengi yanaendelea kupokea mvua katika mwezi huu wa Januari na kwa hiyo ina maana kwamba uh, tunaposubiria uh, msimu wa masika ambao unakuja natarajia kwamba maeneo me, e, mengi ya nchi yataendelea labda kuona hali tofauti ya mvua ila kwa ripoti kamili na kwa kina uh, idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini tutaibua um, taarifa hii wiki ijayo kwa habari za kina utendete na ufasaha sikiliza Ruben FM kuanzia saa moja asubuhi
Naam, na hatimani kwamba naibu chief mstaafu wa kijiji cha Ivakale eneo bunge la Shinyalu kaunti ya Kakamega anazuiliwa na maafisa usalama kwa tuhuma za kumnajisi msichana mwenye umri wa miaka miwili baada ya kukaguliwa na kutibiwa hospitalini imedaiwa kwamba mtoto huyo pia aliyeambukizwa virusi vya ukimwi wakazi wanataka chifu huyo wa zamani achukuliwe watu wakali kwamba hawa watoto wamefanya tabia mbaya wakati nilipochunguza mama kaniambia sikiza bila hawa watoto nataka kuambia sasa alikuwa anapoteza njia ili hawa watoto waonekane hawa ndio walikuwa na huyo mto nisikia roho yangu ikitimuka kwa sababu huyu assistant chief mimi najua vizuri yeye yeah, hapo positive si ati ni kitu ambayo nimeambiwa yeye yeah, mwenyewe ameniambia kama yeye yeah, yeah, ndio anajua sheria ndio anatunga sheria na yeye yeah, ndio kwanza kufunja sheria na mwananchi mwenye ajui sheria na yeye yeah, atafanya namna gani sisi tunaomba serikali itutetee sisi kama wananchi wa ki wa chini ili haki itende na, na naomba serikali itusaidie kwa hii shughuli si kusema uko na obi uko na nini hiyo na hiyo mwenye kufanya hivi na hata yakabiria kwa hospitali yeye akaimwa kama alifanya na hapo kwa hapo aliweza kuchukuliwa hatua na kabiria kwa kotini sasa hii kesi yake iko mahakamani unategea ruben fm dakika ni 11 baada ya sasa mchana msikilizaji na kufikia hapo ndipo nitimisha habari za Ruben FM au ya saa 7 kwa kuradhi jina langu ni Mururi Denson kwaheri